comfortable and which he finally exorcised altogether in his only novel ke jiske upar phir isne matlab jo hai wo phir jo hai wo exonerate bhi kiya isko isko galat bhi kaha in his novel darmentov's ka jo mature work tha wo 1837 mein uski jo famous matlab jo hai wo accusatory passionate poem thi jo pushkin ke wafat par thi jo usne likhi death of a poet लर्मेंटोव ये फील करता है कि एज मच अप रूटेड एंड सुपर फ्लोअस इन द कंडीशन ऑफ इज ओन टाइम एज बायर डेड इन इज कि हमारी जो सूरत हाल है ये असल में हकीकी इंसानियत को रिप्रजेंट नहीं करती इंसानी लाइफ ऐसे नहीं चलती लेकिन वो ये भी फील करता है रिएक्ट करता है अपने ही मतलब अपने अंदाज के साथ वो बॉर्न फाइटर था वो फ्रीडम लवर था और रोमांटिक्स में हमें लव फॉर फ्रीडम जो है वो बहुत ज्यादा गहरा नजर आता है फिर बायरन की तरह ही वॉज इंडोव्ड विद आ ग्लोइंग रोमांटिक इमेजिनेशन के उसके अंदर रोमांटिक इमेजिनेशन नजर आती है बट विद अ कोल्ड एंड स्केप्टिकल रियलिस्टिक माइंड लेकिन जो है वो उसके अंदर जो स्केप्टिकल रियलिस्टिक लेकिन उसमें हमें रैशनलिज्म जो है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है लेकिन इमेजिनेटिव पावर जो है वो अपने पीक पर है जट द रियलिज्म ऑफ इस पोइटिक इन वैक्टिव ऑन द वन हैंड एंड ऑफ द एनालिटिकल नॉवल अ हीरो ऑफ आर टाइम ऑन द अदर हैंड वॉज बट रोमेंटिसिज्म इन रिवर्स तो फिर हीरो जो नावल जो था हीरो ऑफ आर टाइम उसमें रोमेंटिसिज्म के वो बिल्कुल बरक्स गया और ये हकीकत है कि जब एक अप और फ्रस्ट्रेटेड रोमांटिक जो है वो रियल लाइफ की तरफ आता है तो वो यूजली डस सो इन ऑर्डर टू डिसक्रेडिटेड वो कहता है कि रोमांटिक लाइफ एक्चुअली हकीकत की दुनिया नहीं है तो ये बात मतलब काफी हद तक सच नजर आती है कि रोमांटिक मूवमेंट के अंदर जो आप एप्रीहेंशन अपने माइंड में मतलब बनाते हैं वो आपको हकीकी दुनिया में कहीं पर भी नजर नहीं आती आर टू टेक रिवेंज ऑन इट बाय रिवीलिंग ऑल इट्स अगलीनेस वलगैरिटी एंड मीननेस या फिर दूसरे नंबर पर जब वो रियल लाइफ की तरफ आया या रियल लाइफ की जो ट्रबल्स थी जब उसकी तरफ उसका सामना करना पड़ा तो असल पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो इस दुनिया को ये बता सके कि इस दुनिया के अंदर जो है वो किस तरह से वलगैरिटी मौजूद है मीननेस मौजूद है अगलीनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है तो द स्ट्रोंगर हिज ओन रोमांटिक टेम्परामेंट जितना ज्यादा मतलब जो उसका रोमांटिक टेम्परामेंट था द मोर वेरुलेंट एंड इनसेसिव विल बी द रियलिज्म ऑफ इज इंडिकमेंट्स दोनों रशियन और वेस्टर्न लिटरेचर अराउंड रियलिस्टिक वर्क्स हुज आथर वर एक्चुअली क्रिप्टो रोमांटिक्स और डेट इज रोमांटिक स्प्रेडिंग एज रियलिस्ट तो फिर रोमांटिसिज्म जमा रियलिज्म जो है वो इसके अंदर हमें फिर जो है वो कूट कूट के बरी दिखाई भी देती तो फिर अव्वलीन ये रोमांटिक था लेकिन बाद में जब इसको जिंदगी की हकीकतों का सामना करना पड़ा तो इसने फिर रोमांटिसिज्म को भी डिस्कार्ड किया लेकिन रोमांटिसिज्म को सिर्फ डिस्कार्ड नहीं किया बल्कि रोमांटिसिज्म का कवर चढ़ा के इसने या रियलिज्म का कवर चढ़ा के या क्लासिसिज्म का न्यू क्लासिसिज्म का इसने अपने ऊपर कवर चढ़ा के ये बुनियादी तौर पर हमारी इस दुनिया को एक्सपोज करना चाहता था लर्मटोव इस आइडिया को भी वो डिसलाइक करता था कि वो एक रशियन इमिटेटर ऑफ बायरन बन जाए कि वो बायरन को जस्ट इमिटेट करे और 16 साल की उम्र में उसने अपनी ही एक लिरिक के अंदर उसने ये कहा था नॉट बायरन बट समन एल्स ऐसा ना हो कि लोग उसको बायरन समझना शुरू कर दें ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बायरन की छाप लग जाए ऐसा ना हो कि उसको यह मान लिया जाए कि यह भी बायरन ही है और वो स्ट्रेस करता है अब अब ऑल द फैक्ट डेट डिस्पाइट हिज अफिनिटी विद इंग्लिश पोइट ही हिम सेल्फ इंडोव विद द रशियन सोल और कहता है कि मैं कीकत में अंदर से एक रशियन सोल ही हूं यानी मेरा सारी जिंदगी का जो लुबे लबाब है वो रशिया के साथ ही है और मैं रशिया के साथ ही एंगेज होना चाहता हूं मुझे हरगिज हरगिज जो है वो ना समझा जाए कि मैं जो है वो बायरन हूं या मुझे बायरन के साथ एसोसिएट ना किया जाए लर्मेंटोव अपने कंटेम्प्री गोगोल की तरह जो है वो अपने रीडर्स को और एडमायर को पजल करता है 
ہم جتنا زیادہ اس کے حوالے سے پڑھیں گے اتنا زیادہ کمپلیکس وہ ہمیں نظر آئے گا وہ بوت پرسنالٹی اور پوئٹ مطلب جو ہے وہ ایک کمپلیکس جو ہے وہ انڈیویجول کی حیثیت سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے پشکن ڈیئرلی لو لائف یعنی کہ جو پشکن اگر ہم پشکن کی لائف پڑھتے ہیں تو اس تو زندگی سے بڑی محبت تھی جبکہ لرمن ٹوف جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے تو اٹ سیمس ان اسپائٹ آف ایڈورسٹی پشکن ڈیئرلی لو لائف لرمن ٹوف آن دا در ہینڈ سیم ٹو بی ان لو ود دا پین آف لائف کہ اس کی پوئٹری کے اندر ہم کو جو آگے چیزیں انشاءاللہ پوئٹری میں نظر آئیں گی وہ زیادہ پینز ہوں گی سفرنگز ہوں گی اینڈ ڈرائیو فرام اٹ اٹ ہز مین انسپریشن ایون از بوئے آف سیونٹین ہی روٹ ان ہز آٹو بایوگرافیکل پوئٹ آئی وانٹ ٹو لو اینڈ آئی پرے ٹو ہیون ٹو سینڈ می نیو ٹورمنٹس کہ آئی وانٹ ٹو لو میں کیا کرنا چاہتا ہوں محبت کرنا چاہتا ہوں اینڈ آئی پرے ٹو ہیون ٹو سینڈ می نیو ٹورمنٹ کہ مجھے نئی تکلیفیں دے یہ کیسا شخص ہے جو تکلیفوں سے پیار کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس, اس نے ساری زندگی اپنی, اپنی زندگی میں پینز سے ہی محبت کی ہے اس کا سارا جو لب لباب رہا اس نے ساری زندگی جو اپنے آپ کو انگیج کیا وہ پینز اینڈ سفرنگس کے ساتھ ہی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہی واز سولرلی ہی واز کمپلیٹلی انگیج ود اور یہ لائن آئی وانٹ ٹو لو اینڈ آئی پرے ٹو ہیون ٹو سینڈ می نیو ٹورمنٹس لرمن ٹوپ لائک لیو پارڈی بڈلیئر ڈوسٹوبسکی نیٹ شے لک فار دا انٹینسٹی آف لائف کہ زندگی اس کے اوپر پوری انٹینسٹی کے ساتھ وہ جیے اینڈ اب آل ان دا انٹینسٹی آف پین اور پین پوری طرح سے اس کے اوپر کر ہو ایسا کیوں کیونکہ کہ تاکہ جس طرح سے پینز میں زندگی کی سمجھ آتی ہے پر ہیپس دیر از نو ادر وے ٹو انڈرسٹینڈ لائف ہینس ہز کلٹ آف پین ہز ارلی بارونک ٹیلز ان ورڈس باؤنڈ ان نیگیٹو ایموشنز سچ ایز ان ریکویٹڈ لو ہیٹڈ ڈسکسڈ اسکون ریونج اینڈ انٹائر آرسنل آف مس انتھراپی پریزینٹڈ فار دا موسٹ پارٹ اگینسٹ دا ایگزاٹک کوکیشین بیک گراؤنڈ تو یہاں پھر ہمیں یہ نظر آئے گا ہیٹڈ ہے ڈسکسڈ ہے اسکون ہے ریونج ہے جو ہے وہ مس انتھراپی جو نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پھر آپ کو ہمیں نظر آئے گے ان ورس اور خاص طور پر جو ارلی اس کی جو بیرانے کا جہاں پر وہ زندگی سے اکتایا اکتایا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کا جو رومانٹک فیئر تھا آف دا مین اینڈ کامن روٹین آف لائف could thus be allayed time and again by what was exceptional and extravagant at last in a negative sense. Needless to say, such a propensity can easily foster that excessive interest in evil to which Lermontov was not a strange either. That this was not strange. Such a pros- uh, propensity can easily foster that excessive interest in evil that this was not a strange. ٹو وچ لرمن ٹو واز ناٹ آ اسٹرینجر ایدر تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اس کے لیے اسٹرینج نہیں تھی پھر اس کے بعد ہمیں مطلب جب وہ لرمن ٹو جو ہے وہ افن دکھائی دیتا ہے اپنے پوئٹک پرسونا میں ایز اے اسٹرینجر ان این ان فیملیئر ان پلیزنٹ لینڈ لانگنگ فار دا بیٹر وائزر ہوم لینڈ کہ اس کا اس کا جو ہوم لینڈ ہے اس کا جو وطن ہے وہ بہتر ہو بیٹر ہو کیونکہ اس کی اسٹینجر ان این ان فیملیئر ان پلیزنٹ لینڈ کہ جس طرح کی زمین سے اس کا تعلق ہے یہ وہ نہیں تھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زار کا دور حکومت جو لوکل لوگ تھے ان کے لیے کس طرح سے بدترین دور حکومت تھا اٹ بگین ود ہز آن دا پوئٹس ڈیتھ اے پوئم ہی روٹ ان ایٹین تھرٹی سیون ان رسپانس ٹو دا ڈیتھ آف دا پوئٹک آرڈل الیگزینڈر پشکن ان اے ڈیور اور ہر پھر حیرانگی کی بات یہ ہوگی کہ یہاں پر جو جو اس کی بھی موت ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈیول میں ہی ہوتی ہے اینڈ ود اس ڈیتھ ان ڈیول ان ایٹین فورٹی ون اور ایگزیکٹلی سیم لاٹ پشکن کی لاٹ کے ساتھ ہی ہمیں یہ ہیرو بھی جو ہے وہ مرتا ہوا دکھائی دیتا ہے 
लर्मन टोव के जो लिटरेरी रिमेन्स हैं इंक्लूड अ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ मच्योर पोइट्री एंड सेलिब्रेटेड नॉवल अ हीरो ऑफ आर टाइम दिस फाइनल पीरियड इन एस कैरियर फीचर्स अ रीवर्किंग ऑफ अर्लियर थीम्स एंड पॉइंट्स द क्रिएशन ऑफ सेवरल लॉन्गर पोइट्रिक कंपोजिशन के कई लॉन्गर पोइट्रिक कंपोजिशन जो हैं नोटेबली द लॉन्ग नेरेटिव पॉइम द डेमन एंड टू टर्न आर्टिस्टिक पोज ये जो है ये बुना इस चीज की तरफ जो है वो इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि किस अंदाज से जो है वो उसका पोइटिक कैरियर जो था वो बुनियादी तौर पर मूव कर रहा था वो किस तरह से अपने आप को पॉलिश करता हुआ दिखाई दे रहा था और किस तरह से उसने अपनी रोमांटिक स्पिरिट को जो है वो इंगेज किया था तो हीरो ऑफ अ टाइम एज फ्रॉम द सेम मोल्ड एज पुष्कन स्टेल्स ऑफ बैल्किन एंड गगोल्स इवनिंग एंड अ फॉर्म नियर दिल कानका दैट इज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज बाय अलेजली डाइवर्स हैंड्स तो इन दिस केस हावर नॉवलिस्टिक यूनिटी इज अचीव बाय द प्रेजेंस ऑफ इन ईच ऑफ द स्टोरीज ऑफ द सेम सेंट्रल करेक्टर एंड आर्मी ऑफिसर कि उसने ये लिखी थी और हर एक में तकरीबन मतलब जो था वो एक आर्मी ऑफिसर ही मौजूद था नेम्ड पिकोरिन पिकोरिन बिकेम द टाइप ऑफ द रशियन रोमांटिक विद हिज ईगोइज्म ग्रेट एबिलिटी सेंसिटिविटी एंड सेंस ऑफ एलिनेशन फ्रॉम ऑर्डनरी मॉडल्स कि जो आम वहां पे लोग थे उनसे वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट नजर आता है तो ये जो हीरो ऑफ आर टाइम्स है खास तौर पर इज फ्रॉम द सेम मोल्ड एज पुष्कन स्टेल और इसमें भी हमें मतलब जो है वो एक आर्मी ऑफिसर की ही दास्तान नजर आती है असल पर्पस यही था कि हीरो ऑफ आर टाइम में भी वो बुनियादी तौर पर उसी चीज का इजहार करता है कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो सफरिंग से भरपूर है और ह्यूमन लाइफ के अंदर सफरिंग जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं Lerman Tov lived and suffered in the brief span of 25 years 25 saal ye shakhs zinda raha prolific archive of poetry or prose isne likha aur it is difficult to explain the power of Lerman Tov's poetry this is a hidden attraction one that reveals itself through the words of a genius aur ye sirf genius ke zariye hi hame andaza ho sakta hai matlab jab aap isko explore karte hain tabhi pata chal sakta hai ki what sort of a poet he was aur jab koi shakhs jo hai wo uski uh, 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 poems ko padhta hai uh, 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 jo hai more than a poem it becomes something greater to phir wo poem nahi nazar aati it gives some real message ये एक पर्सनल प्रेयर नजर आ जाती है और इन जो हमारे कोर्स के अंदर जो चारों पोइम्स हैं उनमें भी ऐसे ही नजर आएगा कि जैसे उसका जो इनर मोस्ट हार्ट था वो कितना पेन महसूस कर रहा था वो कितना एक महसूस कर रहा था कितना दर्द उसके अंदर एग्जिस्ट करता था और वो उसी दर्द को जो है वो अपनी इस पोइट्री का हिस्सा भी बनाता है तो फिर रिबिलियस नेचर जो हमें उसकी नजर आती है कॉन्स्टेंट स्ट्राइव टूवर्ड्स पीस एंड फ्रीडम के अमन की ख्वाहिश और अमन की ख्वाहिश कौन करेगा नेचुरली जिसके इर्द गिर्द अमन नहीं होगा जिसके इर्द गिर्द जो है वो पीस नहीं एग्जिस्ट करेगा रिबिलियस नेचर डैट इन इट सेल्फ हैज नथिंग रिबिलियस नथिंग मोर देन अ सोल प्रिंग टू बी रिलीज फ्रॉम द बर्डन ऑफ लाइफ कि जो जिंदगी के ट्रबल्स हैं जो मसाइल हैं जो इनको इनसे जो है वो जान छुड़ाई जा सके the stressful yet beautiful confession of tears a heartache of separation or lermontov janta tha ki ye jo sari traits hain to the fullest he in his brief existence experienced too many tears and disappointments too early yani ke zindagi ke ibtedai saalon ke andar hi usko in tamam takleefon ka andaza tha ki kis tarah se wo in tamam takleefon ke sath jooj raha tha uske pehle exile se He was always exiled. वो अपने दोस्तों से एग्जाइल से था फ्रॉम द वोमन ही लव जिस औरत से वो मोहब्बत करता था उससे फ्रॉम द कंट्री ही लव यानी वहां से उसको जो है वो का जो है वो बाहर भेज दिया गया वहां से निकाल दिया गया ही ट्रेवल थ्रू द काकुसेस एंड फाउंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंड एग्जॉटिंग एंड एक्सट्रीमली एन लाइटिंग और इवन वेन हिस्टडीज वर ओवर लेमन टोब्स 
टॉक्सिक सेंस ऑफ फन वॉज नॉट कि वो जो एक मतलब मजाक और जिंदगी की तरफ जो है वो जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक अपने अंदर खून और जोबन के साथ जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती वन एनेक डॉट फ्राम हिज इरा रील्स हाउ ही टुक रिवेंज ऑन अ यंग वोमेन हु हैड वंस रिजेक्टेड हिज लव और लर्मन टोफ प्रटेंडेड डेट ही वॉज इन लव विद हर अगेन एंड दिस टाइम वॉन हर हार्ट यानी कि पहले जब वो उसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो दोबारा भी ये प्रटेंड करता है कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और एक वक्त आता है कि वो उसका दिल जीत जाता है एंड देन सेंट एन अनोनमस लेटर टू हर पेरेंट्स वेयर ही सिलेंडर्ड हिमसेल्फ विच लेट टू दैम डेनाउंसिंग हर अफेयर विद हेम और ये उसकी मोहब्बत को भी मतलब जो है वो मतलब जो है वो ये भी खत्म हो जाती है वो बहुत ज्यादा खुश था एंड डिस्कस इट इन इज लेटर टू ऑल हिज फ्रेंड ही डिड नॉट स्टॉप देयर बट मैनेज टू बिकम बेस्ट मैन एट द यंग वुमेन्स वेडिंग जेट नो बेस्ट मैन एट एट द यंग वुमेन्स वेडिंग एंड जेट नो मैटर हाउ डूबियस सम ऑफ हिज प्रैंक्स एंड बिहेवियर मे हैव बीन हिज टैलेंट फॉर पोइट्री वॉज ट्रांसीडेंट लर्मेंट ऑफ वॉज गिफ्टेड नॉट ओनली विद वर्ड्स He was also musical and was an excellent artist. He chose a military career out of convention. Besides, there was something attractive about the idea of being a hustler, who were always through a, a, a thought to be so daring and dashing. All the more so, since Lermonto was always insecure about his looks. और ज़्यादातर जो उसकी लास्ट पोइम्स हैं वो एग्जाइल के अंदर लिखी गई हैं दो जो काकेस हैं और स्ट्राइव टूवर्ड्स फ्रीडम दर इज आल्सो इन इज लास्ट पोइम द फ्राइटनिंग प्रोफेसीज ऑफ पर हैव्स अ नाउन एंड कमिंग डेथ एंड इन योर आईज अ फायर नो लॉन्गर फ्लेम्स ये बिल्कुल वही बात है कि जब कीट्स को लगता था वेन आई हैव फियर्स याद करें जरा रिकॉल करें उसका सोनेट और किस तरह से कि आप एंड इन योर आईज अ फायर नो लॉन्गर फ्लेम्स के जो है वो मजीद कोई आग नहीं जलती वॉज आर रिटर्न इन हिज लास्ट पॉइंट ऑल होप्स फैनिस्ड नो मोर ड्रीम्स ही नो लॉन्गर वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द टॉर्चरस फीलिंग ऑफ लव के जो टॉर्चरस फीलिंग ऑफ लव थी वो वो एक्सपीरियंसिंग एंड द हॉर इफेक्ट नॉलेज ऑफ अ सेपरेशन टू बैटल टू अ लाइव ऑल ही वॉन्ट्स इन पीस एंड फ्रीडम नथिंग मोर ऑल्सो अमंग इज लास्ट पॉइंट्स आई एम इन सर्च ऑफ फ्रीडम एंड पीस ये वो असल मतलब जो है वो अप्रोच थी जो बुनियादी तौर पर उसके साथ एग्जिस्ट करती थी The amazing clarity of his poetry. One does not need to master Russian to fool us to feel the sweeping power of the music that lives inside the li- lyrics. आप अगर Russian नहीं भी जानते, तब भी आप बड़ी आसानी से जो है उसके काम को understand कर सकते हैं. तो ये वो in like हर word में एक enlightenment मौजूद है. Total understanding है, pain है, love है. और ये चीजें जो हैं, वो right way feels the connection to Lermonto. A direct bond that is attained is one of the greatest aspects of his work. His poems, which are, are not timed of any age. यही तो romanticism की बहुत बड़ी quality है कि ये किसी हाथ से रहा कि नहीं. आप जब भी पढ़ेंगे आपको ये अपनी लगेगी. आपके साथ इनका तालुक जुड़ जाएगा. और इसकी poems are about the thing that each soul faces each day. Especially a soul which searches for peace and freedom. A soul who is lost inside due to depth, agony, and burden of life. The soul that is mad at fate. Its tears of love, pain, happiness, sadness, tranquility, peace that connects Lermonto to eternity. तो ये वो तमाम मेजर फीचर्स हैं जो बुनियादी तौर पर हमें Lermonto की poetry के साथ हमें नजर आ रही हैं. <coughs> और इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से लर्मन टोव की लाइफ जो है वो किन किन मुश्किलात का चिका रही थी इन नेक्स्ट लेक्चर से जब मेरी आपसे बात होगी तो हम इसकी पहली पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच